The road from Quito, Ecuador's political capital, to the foothills of the Andes is long and windy. Its highlight, the views of Chimborazo. One of the country's largest inactive volcanoes, at more than 6,000 meters of elevation, its snow-capped peak dominates the entire region. The further one gets from the capital, the closer one gets to the spectacular Andean landscape, to idyllic pastoral valleys dotted with fruit trees where cows peacefully graze in green fields. The beauty of the region is accentuated by an air of prosperity, particularly in the town of Salinas de Guaranda, population 5,000, where its predominantly indigenous residents dedicate themselves to farming, cheese making, and the confection of chocolate and knitted goods. Esto lo que ustedes ven acá es único. Yo he podido re recorrer, al menos dentro de la provincia, casi todas las parroquias que tiene Bolívar, tiene 19 parroquias. Y en todas las parroquias que usted ve, usted lo que ve es pobreza. Y en cambio acá se ve, no riqueza, pero en cambio se ve una una prosperidad, un bienestar, un, un estatus. ¿no? Iván Chamorro grew up in Salinas, went away to study engineering and came back to work for his town. He now helps run a communal factory that churns out hundreds of wheels of artisanal cheese a day using milk bought from local producers, employing local men and women, attracting visitors who want to try the famous local delicacy. Nearby, a chocolate factory, also owned by the community, produces high-quality candy that is sold across Ecuador. A small museum documents the story of Salinas de Guaranda, safeguarding its history, a past of poverty, inequality, and indentured servitude to the wealthy landowner who once ruled over the area as his private fiefdom. It languished in poverty for decades, forgotten by the central government that did not invest in any public services for the town. Today, the town honors its past to ensure history does not repeat itself. Para mí había prosperidad comparado a la pobreza que había hace en la edad de mis papás, en la, en la juventud y niñez de mis papás. Porque estamos hablando que ellos no tenían, no había luz, no había, no había ni agua entubada, no había un centro médico, no había un dispensario, no había una iglesia, no había vías para salir a, a Guaranda o a alguna ciudad, de pronto una emergencia. Ellos tenían que salir a pie, caminar seis horas, cuatro horas a caballo, si es que tenían caballos los que tenían, eh, porque no había vías, no conocían el vehículo. Salinas' fortunes changed radically in the mid-1970s when a group of young Catholic volunteers from Italy arrived in the town at the invitation of a local bishop. They brought with them the energy of youth, brimming with business ideas that would bring prosperity. They were led by a charismatic Salesian priest named Antonio Polo, who arrived with one specific mission, but ended up taking on a much larger one. Nuestra tarea era la casita comunal. Ahora la casita comunal, en una hacienda, era de nuevo hacienda, era casita de, del hacendado. Y la gente nos dijo, no se vayan, porque esta casa que ustedes han hecho va a quedar en manos del patrón. Eh, solo si ustedes están aquí, nos puede dar espacio para empezar un camino. Era lo que yo esperaba, es decir, porque con llegar todo me había conquistado. Pero de una manera especial, este nosotros. Eh, este, de, de sentirse un ser humano, no como una punta, eh, sino como... Un conjunto de persona, una familia. Father Antonio ended up moving permanently to Salinas. For decades, he has worked to help the townspeople discover within themselves the tools they needed for their own development. Business skills, self-empowerment, and most importantly, he discovered the local tradition of working together for the common good, a concept known in the local indigenous dialect as Minga. Para construir la casa llegaba el material. 
ni bien llegaba el material, venía de todos los lados la gente en fila y como ya, como ya organizado para hacer. Pues eso, pues eso. Yo voy a ver quién pagamos para que nos ayuden. No, no. That concept, Minga, key to the community's success, was maximized by the arrival of the Italian volunteers armed with funds that came from private donations. Entonces, eh, ahí, ahí recién como que, que Salinas como que se ubica, como que existe para, la, para el Estado, para el gobierno. Y bueno, a partir de ahí sí ya también, como decir, nosotros también, la población Salinas como que se despierta y comienza a a saber que tiene derecho a, a pedir sus, su, 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 sus beneficios de parte del, del Estado, del gobierno. Empowerment. It was the volunteer's most important tool in the 1970s, and it still is today. Yo pienso eh, que siempre ha existido acá. O sea, la minga, usted va a cualquier comunidad indígena y también rural de acá, de la provincia de Bolívar especialmente, Usted le pregunta, hagamos minga o qué es una minga, o cuándo hicieron una minga, usted le va a responder. Entonces siempre ha habido, hemos tenido arraigado, pero yo creo que a partir de, del año 70, 75, que, 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 que entraron ya como de lleno ya a organizar, creo que la minga, las mingas fueron más organizadas y con, más, con resultados más claros. José Tonelo was one of those volunteers who first arrived with Father Antonio. Like the priest, he fell in love with the town and decided to stay on. He met his future wife, started a family, and today runs one of Ecuador's most important development organizations modeled after his work in Salinas. ¿En qué consiste? Mucha organización, mucha capacitación, o sea, el crecimiento de las personas en campos técnicos, en campo administrativo, pero en campo humano también, o sea, la verdad, la justicia, la prudencia, la, la, las virtudes que, que, que hacen que, que, que vivir sea más lindo, digamos. ¿no? Esto ha sido una fuente de enriquecimiento para nosotros en la comunicación con la gente, que ha respondido también muy, muy positivamente. Today, Salinas' products are sold all over Ecuador. The town operates its own stores in major cities like Quito, where its fresh products are offered at a premium to customers looking to consume healthy, locally grown goods. Its success was built on strengthening community ties, but its biggest challenge going forward, Jose says, is in that same success. Para mí, uno es el tema de la calidad. El éxito hace que la gente llegue a ser hasta un poco mediocre, ¿no? Más o menos. Salinerito, usted puede vender piedras, le pone una funda con el nombre Salinerito y usted vende piedras, porque hoy se vende queso, se vende chocolate, se vende mermelada, se vende lana, se vende carnes, se vende eh, hierbas aromáticas, hierbas medicinales, esto. Entonces que se pierda la calidad y la, para mantener la calidad necesitamos un proceso constante de capacitación, de renovación de conocimientos, de estar un poquito antes que la competencia. El segundo reto de Salinas es ser escuela, ¿no? Y eh, lo está logrando, me parece, porque no tienen miedo de enseñar a otros lo que ellos han aprendido. That is why there is such a big emphasis on education. 150 of Salinas' young people have gone on to complete university degrees in engineering, public health, and business administration. That is a far cry from the 1960s when townspeople were not allowed to vote because they did not know how to read or write. Today, Salinas de Guaranda is seen as an example of what can happen when people come together to find solutions to common problems. Aquí como que se han acumulado personas especiales, continuidad, eh, una historia de gente que venía de una situación muy dura, que era la hacienda, y Cualquier cosa, una panificadora al comienzo era como la fin del mundo. O sea, es una historia un poco especial. Pero los ingredientes de motivación y de servicio son aplicables en muchas partes. Obviamente adaptando a las circunstancias que cambian, a las personas y al voluntariado. Creo que Salina debe más de lo que parece al voluntariado. A veces dice cuánta plata habrá llegado. No ha llegado mucha plata. Han llegado mucha gente que nos ha ayudado a producir económicamente también. 
a concept that can be replicated elsewhere around the world, where the problems of poverty and a lack of access to the tools of social and economic development are still common.